A computer network is a collection of various computing devices. The purpose of computer network is so that the devices can share the data. Means we have to connect the various devices, various heterogeneous, homogeneous kind of devices. The purpose of computer network is they can share something. The main part of the computer network is to share the data. Now, in the computer network, we are having one sender and one receiver. The sender is what? It is trying to send some data to the receiver. So, sender and receiver, it can be a machine, means it can be a user. So, user, how user will be sending the data through a machine? So, we can say sender is writing a program to send some data to the receiver. Now, how it will send the data? It needs some kind of connection. It needs some kind of connection. Connection can be like uh, we have wired connection also, we have wireless connections also. So, whatever connection it is, whether it is wired or wireless, but first of all, we need some connection. So, through the connection, the packets, the data will move from the sender machine to the receiver machine. Now, the term over there is connection. Next is, like sender has sent some data, let's say there is a message M and sender is sending this message M to receiver. A receiver get the data, means the message M. Now the next part is, ki, okay, sender send the data, receiver receives the data. But the next part is, whatever message received by R, whether R is able to read the data, understand the data or not, whether R is able to understanding the data or not. The concept says, ki the data which is sent by the sender, it must be understood by the receiver also. For that, there must be some kind of protocol, protocol which must be running at the sender machine and the protocols which must be running at the receiver machine. What is the advantage of this protocol? Protocol is what a kind of set of instructions. Means sender will send the data but it will follow some kind of instructions. So that whatever data it is sending, the receiver must be able to understand it. Let's say, K5, let's say K5 make a call. Call kiya mene. Let's say ki mein, mirko Punjabi aati hai, to mene call kiya ek Telugu person ko. To whatever I am speaking, that person is able to hear that. Malo, usko wo sun raha He is able to get the voice. Ki okay, mein kuch bol raha hu. Usko pata lag raha hai ki mein kuch bol raha hu. Lekin, whatever I am speaking, kya usko samaj aara? No, usko nahi samaj aega. Or whatever he is speaking, wo mirko nahi samaj aega. But mirko pata lag raha hai ki uska message kuch aa raha hai. So connection makes, connection makes what? Ki data will be travelled from sender to receiver or we can say receiver to sender also. But whether we are able to understand the data or not. For that, there must be some kind of protocol which must be running on both sides. That is called the proper communication. Means connection with the, follow, with the proper protocols, set of instructions, if they are followed, then we can say there is a proper communication between the sender and the receiver. Now, like we are saying ki there is a sender, there is a receiver or in the computer network terms, we use the client and server also. Means there is some kind of client and there is some kind of receiver. So, whatever client or server or we can say sender or receiver, where, where, where they are present, wo kahan pe present hai? The scenario can be, one scenario can be sender and receiver or we can say client and server are both present in the same machine. Let's say there is a machine, machine, machine can be your, like your laptop. Let's say your laptop. In your laptop, a process like generated by a client or generated by a sender is sending some message to the receiver. Let's say if I press a button from the keyboard, मैंने कुछ भी एक button press किया keyboard से, whenever I press a button, the same whatever I entered that will be printed or that will be visible on the monitor. 
तो वहां पे क्या है मतलब मैंने एक प्रोसेस देयर इज सम काइंड ऑफ प्रोसेस जनरेटेड बाय द सेंडर और जनरेटेड बाय अ पर्सन एंड दैट मैसेज इज गिवन टू द रिसीवर रिसीवर के पास भी एक प्रोसेस जा रहा है सेंडर क्या प्रोसेस जनरेट कर रहा है सेंडर एक प्रोसेस जनरेट कर रहा है प्रेसिंग अ बटन वट एवर बटन इट इज एंड रिसीवर रिसीवर कौन है यहां पे मॉनिटर सेंडर कौन है कीबोर्ड बट बंदा एक ही है यूजर तो वही है ना द पर्सन इज सेम बट द पॉइंट इज कि एक यूजर प्रोसेस है सेंडिंग अ सम काइंड ऑफ मैसेज एंड दैट मैसेज इज प्रिंटेड ऑन द मॉनिटर लेकिन यहां पे द कॉन्सेप्ट इज व्हाट विद इन द सेम मशीन मतलब हम एक ही मशीन के अंदर बात कर रहे हैं अब एक ही मशीन के अंदर जब एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट करता है दैट इज कॉल्ड द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बट दैट इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इज डीलिंग विद द कंप्यूटर नेटवर्क मतलब कंप्यूटर नेटवर्क डील करता है दैट पार्ट नो कंप्यूटर नेटवर्क इज नॉट डीलिंग दैट पार्ट दिस पार्ट इज डील बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमारा कर्नल है वो इस पार्ट को डील करता है कि कैसे एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को जैसे कि एक कीबोर्ड दूसरे लाइक like, मॉनिटर को कैसे इंस्ट्रक्शन पास कर रहा है कैसे वो एक मैसेज पास कर रहा है दैट इज रन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम इसको हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बोलते हैं वहां पे भी ऑब्वियसली देर इज सम वायर्स अगर आप अपने सीपीयू को चेक करो अपने कीबोर्ड को चेक करो या अपने लैपटॉप को चेक करो वहां पर वायर्स होंगी बैक एंड पे जहां से डेटा ट्रेवल होता है कॉन्सेप्ट वही है लेकिन यहां पे कंप्यूटर नेटवर्क का फंडा नहीं आता कंप्यूटर नेटवर्क का फंडा कहां पे आ रहा है व्हेन द क्लाइंट इज सम अदर मशीन एंड सर्वर इज सम अदर मशीन मींस दे कैन बी फिजिकली सेपरेटेड मतलब वो अलग अलग बंदे हैं मतलब वो अलग अलग मशीन्स है दैट वेयर द क्लाइंट एंड सर्वर इज प्रेजेंट ऑन डिफरेंट मशीन्स लेट से दिस इज मशीन वन लेट से दिस इज मशीन टू हेयर वी कैन से द कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कम्स नाउ जैसे हम मशीन में अगर मैं अपनी मशीन की मतलब अपने लैपटॉप की बात करूं वहां पे मैं इजीली कोई बटन प्रेस करता हूं या माउस को क्लिक करता हूं तो इजीली मॉनिटर पे वो चीज मैसेज आ रहा है तो यानी कितना स्मूथली वहां पे कनेक्शन बना हुआ है तो वही स्मूथली कनेक्शन मेरे को कहां बनाना है इस क्लाइंट और सर्वर के बीच में और एक क्लाइंट हो सकता है इंडिया में हो सर्वर कैन बी इन यूएसए यूके सम अदर लोकेशन और मैं डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा डिस्टेंस कैन बी वन किलोमीटर डिस्टेंस कैन बी वन मीटर आल्सो डिस्टेंस कैन बी टेन थाउजेंड किलोमीटर आल्सो डिस्टेंस डजेंट मैटर यहां पे डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हम बोल रहे हैं कि क्लाइंट इज प्रेजेंट ऑन सम अदर मशीन सर्वर इज प्रेजेंट सम ऑन सम अदर मशीन उस केस में क्या मैं वैसे ही स्मूथली कनेक्शन बना सकता हूं क्या मैं वैसे ही स्मूथली कम्युनिकेट कर सकता हूं फॉर मेकिंग दैट स्मूथनेस वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स मतलब मेरे को क्लाइंट और सर्वर लेट से दिस इज माय मशीन आई एम प्रेजेंट इन इंडिया एंड दिस इज सम अदर मशीन इट इज प्रेजेंट इन यूएसए नाउ माई क्लाइंट मशीन इज सेंडिंग सम डेटा टू द सर्वर लेट से फॉर एग्जाम्पल आई एम ओपनिंग माई फेसबुक अकाउंट तो अगर मैंने फेसबुक अकाउंट ओपन किया सिंपल सा अभी मैं कंप्यूटर नेटवर्क की बहुत डिटेल में नहीं जा रहा बिल्कुल बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं जो जनरली हम यूज करते हैं डेली हम यूज करते हैं डेली हम गूगल को ओपन करते हैं फेसबुक को ओपन करते हैं इवन आज के टाइम तो मतलब गूगल इतना फेमस है कि अगर हमें यह भी चेक करना हो कि हमारा इंटरनेट चल रहा है या नहीं तो उसके लिए भी हम गूगल को ही ओपन करते हैं दैट इज द The, ये है गूगल का हुआ तो गूगल में हम बेसिकली क्या चेक कर रहे हैं यहां पे या फेसबुक में हम क्या कर रहे हैं हम एक अपनी मशीन से एक यहां पे मैसेज सेंड कर रहे हैं टू द फेसबुक तो फेसबुक का कोई सर्वर है विच इज प्रेजेंट इन यूएसए तो मेरा मैसेज वहां पे जा रहा है लेकिन यहां पे जो मैं हूं यूजर इस मशीन को और इस मशीन को वी हैव टू गिव अन्वायरमेंट मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है कि उनको फील इन आए कि वो दो अलग अलग मशीन है और जनरली हमें होता है मैं अपनी मशीन से जब फेसबुक को फेसबुक में लॉगिन करता हूं या व्हाट्सएप यूज करता हूं या गूगल यूज करता हूं हमें लगता है कि यार डेटा कितनी जल्दी आ गया यानी डेटा ऐसे लगता है कि बिल्कुल हमारे लैपटॉप में ही पड़ा है इतनी फास्ट डेटा एक्सेस होता है मतलब जैसे हम हार्ड डिस्क में अपने सी ड्राइव डी ड्राइव में लाइक डी ड्राइव में मूवीज पड़ी है मैं डी ड्राइव में एक्सेस करता हूँ मूवी पे प्ले किया वी एल सी से मूवी रन हो गई हार्डली कितना टाइम लगता है एक सेकंड दो सेकंड तीन सेकंड 
और इतना ही टाइम लगता है फेसबुक से डेटा को एक्सेस करने में या गूगल से डेटा को एक्सेस करने में तो व्हाट इज दिस वी आर ट्राइंग टू मेक सम सिनर वहां पे हम बात नहीं कर रहे कि हम यूएसए में डेटा यूएसए से डेटा को कॉल कर रहे हैं या यूके से डेटा को कॉल कर रहे हैं क्योंकि ये चीज हमें पता ही नहीं है दिस इज अ काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्शन फॉर अस तो हमारे लिए कंप्यूटर नेटवर्क क्या कर रहा है कंप्यूटर नेटवर्क वहां पे ऐसा फील करवा रहा है मेरे प्रोसेस को और सर्वर के प्रोसेस को दैट बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम मशीन बट एक्चुअली दे आर नॉट प्रेजेंट तो यानी कंप्यूटर नेटवर्क की फंक्शनैलिटी क्या है द फंक्शनैलिटी इज कि क्लाइंट एंड सर्वर विच आर फिजिकली सेपरेटेड दे शुड फील दैट कि दे आर प्रेजेंट इन द सेम मशीन दोनों प्रोसेस को लगे कि हाँ हम एक ही मशीन के अंदर है बट दे आर एक्चुअली नॉट तो इस फंक्शनैलिटी को कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो प्रोवाइड करता है दैट इज द मेन फंक्शन नाउ ये जो डेटा हम सेंड कर रहे हैं सर्वर के पास या सर्वर से डेटा को कॉल कर रहे हैं सर्वर कैन ऑल्सो रिप्लाई ऑब्वियसली जब मैंने रिक्वेस्ट की है कि आई नीड सम डेटा फ्रॉम द गूगल और फ्रॉम माय फेसबुक अकाउंट तो ऑब्वियसली सर्वर भी मुझे रिस्पॉन्ड करेगा विद द डेटा तो ये जो टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है इसमें बहुत सारे फंक्शनैलिटीज को हम यूज करते हैं बहुत सारी फंक्शनैलिटीज यूज होती हैं जनरली वट काइंड ऑफ फंक्शनैलिटीज आर यूज लेट से There are basically two kind of functionalities. <clears throat> One is a mandatory. And some are optional. Mandatory. Mandatory means कि whenever my client machine is sending some data or sending some request to the server, what are the mandatory functions? कि उन functions को हम neglect नहीं कर सकते एग्जाम्पल ऑफ दैट फंक्शन कैन बी लेट से दन एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज एरर कंट्रोल एरर कंट्रोल मीन्स जो मैसेज मैं सेंड कर रहा हूं अब रिसीवर को जो मैसेज मैं सेंड कर रहा हूं अब किसी और मशीन में क्या सेम मैसेज वहां पर सेंड हो रहा है या कुछ और मैसेज वहां पर सेंड हो रहा है क्योंकि आज के टाइम पे लॉट इंटरनेट जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज अ ओपन सिस्टम तो वहां पर बीच में हो सकता है मैसेज में कोई प्रॉब्लम आ गई ड्यू टू समॉइस और ड्यू टू समैकिंग वट एवर द फैक्टर तो मेरा जो मैसेज यहाँ पे मेरा मैसेज जा रहा है वट एवर मैसेज दैट इज एम विच इज विच आई एम सेंडिंग रिसीवर पे एम रिसीव हो रहा है या एम वन रिसीव हो रहा है ऑब्वियसली अगर मैंने एम मैसेज सेंड किया है तो रिसीवर भी एम मैसेज ही रिसीव करे बट ड्यू टू नॉइस और ड्यू टू सम अदर फैक्टर इट कैन बी चेंज तो मेरा मैकेनिज्म इन माई मैकेनिज्म देर शुड बी लॉट ऑफ फंक्शनैलिटीज विच शुड टेल मी कि देर इज सम काइंड ऑफ एरर मतलब एटलीस्ट मेरे को एरर पता लग जाए कि हाँ देर इज सम काइंड ऑफ एरर और अगर एरर पता लग गया तो मैं उसको बाद में करेक्ट भी कर सकता हूँ या मैं डेटा को दोबारा रिसेंड कर सकता हूँ तो दैट इज सम अदर थिंग सो वन काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी इज एर कंट्रोल वन अदर काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी इज फ्लो कंट्रोल फ्लो कंट्रोल मीन्स अमाउंट ऑफ डेटा मतलब मैं सेंडर एज ए सेंडर मैं कुछ डेटा सेंड कर रहा हूं रिसीवर पे और मैंने पूरा नेटवर्क भर दिया डेटा से नो देर इज सम काइंड ऑफ फ्लो कंट्रोल मतलब ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा मैंने बफर ही फुल कर दिया पूरी की पूरी मेमोरी उसकी भर दी देर इज सम काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट ओवर देयर अगर वो कंस्ट्रेंट हम यूज कर रहे हैं तभी मेरा नेटवर्क प्रॉपरली फ्लो करेगा अदरवाइज वहां पे कंजेशन होने के चांसेस हो सकते हैं मतलब मेरा जो सिस्टम है मेरे सिस्टम पे जो प्रोटोकॉल्स रन कर रहे हैं वो प्रोटोकॉल्स ये फंक्शनैलिटीज मेरे को प्रोवाइड करेंगे ये मैंडेटरी फंक्शनैलिटीज मेरे को प्रोवाइड करेंगे अनदर कैन बी लेट से वन मोर लेट से मल्टीप्लेक्सिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग मल्टीप्लेक्सिंग डी मल्टीप्लेक्सिंग मीन्स लेट से कि इन माई मशीन लॉट ऑफ फंक्शन लॉट ऑफ प्रोग्राम आर रनिंग मतलब लॉट ऑफ प्रोसेस आर गोइंग ऑन मतलब मैं कुछ वेब ब्राउज पे कर रहा हूँ काम मैं अलग अलग वेब ब्राउजिंग पे कुछ डाउनलोड कर रहा हूँ कुछ अपलोडिंग कर रहा हूँ वट एवर आई एम डूइंग लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस आर गोइंग ऑन अब उन सारे प्रोसेस में से कौन सा प्रोसेस डेटा सेंड कर रहा है लाइक इन माई मशीन लॉट ऑफ प्रोसेस आर गोइंग ऑन उनमें से 
विच एवर प्रोसेस इज सेंडिंग द डेटा वो चीज मेरे को वहां पे मल्टीप्लेक्सिंग डी मल्टीप्लेक्सिंग हेल्प करती है ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर का फंडा है जो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे और ऐसे ही अगर मेरी मशीन पे कोई मैसेज आ रहा है मेरे लैपटॉप पे कोई मैसेज आ रहा है लाइक ई मेल आई है तो वो किस पर्टिकुलर प्रोसेस के पास जानी चाहिए दैट इज ऑल्सो द मेन पॉइंट तो उस उस काइंड की फंक्शनैलिटी को भी हमें यहां पे मैंडेटरी में रखा हुआ है ऐसे ही लेट से लॉट ऑफ फंक्शनैलिटीज आर देयर इन द मैंडेटरी लेट से नाउ ऑप्शनल ऑप्शनल में मेजर फंक्शनैलिटी आती है एनक्रिप्शन एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन जिसको हम क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी मतलब हम डेटा को एज इट इज सेंड नहीं कर रहे उसको हम किसी अदर फॉर्म में ट्राई कर रहे हैं सेंड करने की ताकि जो बीच में जो कोई भी इंट्रूडर है वो उस डेटा को ना समझ पाए बट नॉट ऑल द एप्लीकेशन रिक्वायर द इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन नाउ अ डेज बहुत सारी एप्लीकेशन है जैसे बैंकिंग की एप्लीकेशन है जहां पे भी मैं मनी ट्रांसफर की बात करूं वहां पे डेफिनेटली वी नीड सम काइंड ऑफ एनक्रिप्शन मेथड ताकि कोई इंट्रूडर बीच में डेटा को ना हैक कर पाए लेकिन ऑब्वियसली इससे सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है क्योंकि नॉर्मल एल्गोरिदम्स तो चल रहे हैं ये सारे क्या है एक एल्गोरिदम्स है इन सारों की कोडिंग ऑलरेडी प्रेजेंट होती है हमारे कर्नल में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी इनकी कोडिंग प्रेजेंट होती है वो प्रोवाइड करता है ये सारे मैंडेटरी फंक्शन इसके साथ साथ अगर मैं ऑप्शनल फंक्शंस की भी कोडिंग बीच में कर देता हूं तो ऑब्वियसली सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी तो वहां पे टाइम भी मेरा इंक्रीज हो जाएगा टू सेंड द डेटा सो ये बहुत ही मेन पॉइंट है बट हाँ जहां पर मेरे को जरूरत पड़ेगी मतलब नॉर्मल एच पे सेंड करते हैं डेटा नॉट रिक्वायर्ड बट एच वो डेटा को एनक्रिप्ट करके सेंड करता है तो वहां पे मेरे को डेफिनेटली एनक्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी तो अगर नॉर्मली डेटा सेंड कर रहे हैं सिंपल जहां पे मुझे कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है कोई क्रिप्टोग्राफी की जरूरत नहीं है तो मैं डेटा को सिंपली सेंड कर सकता हूं ऐसे ही लेट से चेक पॉइंट चेक पॉइंट मीन्स कि जब हम डेटा को लाइक like, डाउनलोड कर रहे हैं तो वहां पे मेरे को कुछ कुछ टाइम बाद चेक पॉइंट जैसे मैं अगर डेटा लाइक like मेरे पास कोई 500 सौ की फाइल है मैं उस डेटा को डाउनलोड कर रहा हूं लेट से कि 300 जब वो फाइल 301 सौ डाउनलोड हो गई चल रही है डाउनलोडिंग 301 जीरो पे वो डाउनलोडिंग फेल हो गई तो नेक्स्ट टाइम जब दोबारा से डाउनलोडिंग करूंगा तो इट शुड नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो वो दोबारा थ्री से ही स्टार्ट होनी चाहिए या कुछ लोअर वैल्यू लेट्स से कि मैं हर एक 100 एम के बाद एक चेक पॉइंट लगा देता हूं आफ्टर एम आफ्टर एवरी 100 एम मैं एक चेक पॉइंट लगा देता हूं तो जैसे ही मेरा यहां पे मैं फेल होगा डाउनलोडिंग तो दोबारा वो 300 से स्टार्ट हो जाएगी लेकिन क्या ये सारे एप्लीकेशन के रिक्वायर्ड है नो no. जहां पे डेटा ही हम बिल्कुल स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा कॉल कर रहे हैं जैसे हम व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर रहे हैं और व्हाट्सएप पे जो मैसेज सेंड कर रहे हैं वो बाइट्स में सेंड कर रहे हैं वहां पे मेरे को चेक पॉइंट की जरूरत ही नहीं है तो वहां पे मैं एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज ना लगाऊं तो ज्यादा बेटर है क्योंकि सिस्टम को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो बेसिकली ये यहां पे फंडा हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम नेक्स्ट ओ लेवल पे जा रहे हैं ओ मॉडल पे तो ये सारे बहुत सारे फंक्शनैलिटीज हैं ऑप्शनल में मैंडेटरी में दे आर नियर अबाउट मोर देन सेवेंटी मोर देन सेवेंटी फंक्शनैलिटीज आर देयर तो उन्होंने इस सारी फंक्शनैलिटीज को जो बेसिकली क्या किया एक स्टैंडर्ड मॉडल बना दिया मतलब यहाँ पे हम जनरली डिस्कस करते हैं नेटवर्क्स में स्टार्टिंग में ही आता है ओएसआई मॉडल टीसीपीआईपी मॉडल भी आता है ओएसआई मॉडल आता है और आपको इसकी बहुत सारी वीडियोस भी अवेलेबल होंगी बहुत सारा आपको मेटीरियल भी अवेलेबल होगा लेकिन वहां पर हमें कोई भी ये नहीं बताता कि वाई देर इज द नीड ऑफ ओ मॉडल क्योंकि वो थियोरेटिकल मॉडल है लेकिन उस मॉडल की नीड क्या है वो मॉडल क्यों इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो मॉडल क्यों बनाया है द रीजन बिहाइंड दैट मॉडल इज दिस कि ये सारी फंक्शनैलिटीज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उन सारी फंक्शनैलिटीज को एक मॉडल में डिसाइड कर दिया कि हाँ मेरे लैपटॉप में जब भी डेटा सेंड होगा इस मॉडल के थ्रू इस मॉडल एक मॉडल ये स्टैंडर्डाइज मॉडल है मतलब मैं एक स्टैंडर्ड को फॉलो करूंगा मैं एक प्रोटोकॉल्स को फॉलो करूंगा उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के बाद मेरा मैसेज मेरी मशीन से बाहर जाएगा और ऐसी जो रिसीवर की मशीन है रिसीवर की मशीन में जब वो मैसेज एंटर कर रहे हैं तो यूजर तक पहुंचने से पहले वो उन्हीं प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेगा 
तो इसके लिए हम यहां पे एक मॉडल बनाते हैं दैट इज कॉल्ड जो बहुत ही स्टैंडर्ड मॉडल है दैट इज ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट दैट इज द मॉडल ओएसआई मॉडल अब ये ओएसआई मॉडल में हमने क्या किया इन सारी फंक्शनलिटीज को लेयर्स में कन्वर्ट कर दिया लेयर्स में कैसे OSI मॉडल की स्टैंडर्ड लेयर्स है सेवन लेयर्स आर देयर वन इज अ फिजिकल लेयर फिजिकल लेयर से ऊपर है डेटा लिंक लेयर देन नेटवर्क लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर सेशन लेयर प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन So these seven layers are the heart of the OSI model. तो यानी वट जो भी मेरे पास फंक्शनैलिटीज थी सेवेंटी के राउंड ऑप्शनल या मैंडेटरी फंक्शनैलिटीज है दे सिंपली डिवाइड इन ईच ऑफ द लेयर तो यहाँ पे अब मेरा मैसेज जब भी सेंड होगा मेरी मशीन से जब भी वो मैसेज सेंड करेंगे वेन एवर आई सेंड द मैसेज इट विल पास थ्रू ऑल द लेयर्स ये कॉन्सेप्ट है दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ओ एस आई मॉडल तो यहां पे जो भी फंक्शनैलिटीज है वो सारी की सारी ओ एस आई मॉडल वहां पे फुलफिल कर रहा है सो so, इसके अलावा और भी बहुत मॉडल आए हैं जैसे टी सी पी आई पी मॉडल विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आई ट्रिपल ई मॉडल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बट हमारे गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या नॉर्मल हमारे जो अकेडमिया uh, में बेसिकली हम ये दो लेयर्स को सॉरी ये दो जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं इनको ही हम फॉलो करते हैं तो इन द नेक्स्ट वीडियोस वी विल टेक ईच लेयर वन बाय वन कि उनकी क्या फंक्शनैलिटीज है और क्या उनका पर्पस है हमारे सिस्टम में और कैसे वो हेल्प करती हैं मैसेज को सेंड करने में सो थैंक यू गाइज इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच